Sunt Abi și iată ne din nou în bucătăria mea. Ori de câte ori se vrea o evadare culinară, printre rețetele favorite la mine în casă, se află, fără excepție, pizza. Aproape nu contează cu ce, dar pizza să fie. După cum deja știți, în casa mea se consumă alimente și fără gluten, din cauza intoleranței la gluten a soțului meu. Așa că azi, hai să-i facem pe plac! Pentru aluat avem nevoie de 215 g făină fără gluten pentru pizza, 110 ml lapte cald, 3 linguri ulei de măsline, 15 g drojdie proaspătă, o linguriță miere și o jumătate de linguriță sare. Pentru topping folosim 3 lingurițe sos de roșii, o lingură ulei de măsline, puțin busuioc, 100 g ciuperci proaspete, 60 g porumb, 40 g măsline fără sâmburi, o ceapă mică și 200 g mozzarella sau orice altceva. Va doriți. Mai întâi amestecăm drojdia cu mierea până se dizolvă. Într-un bol încăpător adăugăm făina pe care o amestecăm cu sarea și facem o adâncitură în mijloc. Adăugăm laptele cald, uleiul, drojdia dizolvată și amestecăm cu lingura. Când nu mai putem să ne folosim de lingură, frământăm cu mâna până obținem o cocă cu o consistență potrivită. Acoperim bolul cu un prosop de bucătărie și lăsăm la dospit într-un loc călduț pentru aproximativ o oră. E și super! S-a dospit fain! Într-o tavă cu diametrul de 30 de cm, punem hârtie de copt pe care o ungem cu ulei de măsline. Cu ajutorul mâinilor unse cu ulei, întindem aluatul. Nu folosim sucitorul. Ungem aluatul cu sosul de roșii amestecat cu ulei și puțină sare, iar deasupra presărăm busuioc proaspăt. Și două crenguțe de busuioc. de 70 de grade, 5 minute. Uf. 
După cele 5 minute de copt, scoatem tava și adăugăm ingredientele dorite. Punem la copt pentru alte 5 minute. La final, presărăm mozzarella și coacem pentru încă 5 minute sau până se rumenește deasupra. Mmm, fantastic miroase! Dacă aș putea filma mirosul, cu siguranță acesta ar fi un curcubeu. A sosit momentul cel mai așteptat, să degustăm ceea ce am pregătit. Arată ca o pizza autentică. Haideți să vedem cum arată. Wow! Arată perfect, ca o pizza adevărată. Nu zici că e fără gluten. Blatul este ca unul adevărat. Ca unul cu gluten. Pufos, dar bine copt. Aromele perfecte. Și pentru iubitorii de pizza autentică este o adevărată tentație. Și nu rămân dezamăgiți. Este pizza perfectă, fără gluten. Sper să încercați și voi rețeta de azi ca să vă convingeți că am dreptate. Dacă v-a fost de folos această rețetă de astăzi, nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal dacă nu ați făcut-o deja. Până data viitoare, nu uitați! Mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. La revedere și poftă bună! Hai, mama! Stai că nu pot! Castron nu vreau să-l faci. Nu pe mine. Nu pe tine? Nu, castron. <laughs>